Nasalia kwa mzee mzima kama dia mato natumai pia asubuhi yako inazidi kwenda kwa uzuri sana ndugu mpenzi msidaji wangu na karibisha katika makala haya simu ya ne awali nilikuwa nimekudokezea kwa mba katika simu ya ine tuzungumuza kusikiana na masomo ya wanafunzi wetu na tunanza kukuyotangulisha kipindi hiku kwa kusema kwa mba e, takumu zinaonesha kwa mba kila mara kuna potokea mzozo ama mgogoro ama tatizo lolote pale nyumbani kuna tokea kwamba idadi kubwa ya wanafunzi wacha shule na idadi hii kubwa ya wanafunzi ambao wacha shule ni watoto wa kiume na wa kike ambayo mara nyingi huwa hata wajamaliza ile basic education na wakati tunazungumza kuhusiana na basic education tunazungumza kuhusiana na masomo ya kuanzia darasa la kwanza hadi kidato cha nne na ishara hiyo inamaanisha kwamba wanafunzi wengi huwa hawatimizi malengo yao maishani iwapo hilo huenda likatokea ama hilo huwa linatokea Aswa wakati huu ambapo tunakabiliana na majanga mengi tu ikiwemo je, mzozo wa mara kwa mara kutoka katika familia tuna mzozo wa jamii mbalimbali zikizozana kuna mzozo em, wa kisiasa eh, ambayo inaleta tension nyingi sana katika jamii alafu kupia kuna majanga kama vile janga la covid 19 ambalo tunalikabili kwa sasa watu wengi wanapitia ugumu sana wa maisha na hii imepelekea kwamba familia nyingi zina break up na familia zinapo break up kama tulivyosema awali ni watoto wengi ambao tabika sana sana kupata elimu na tumesema hawa ambao utabika sana kupata elimu ni wale ambayo ni wanafunzi walio chini ya umri wa miaka 18 manake bado pia katika harakati yao ya kufanya uamuzi huwa inatatizika sana wengi huishia kuacha shule wengi huishia kwenda katika ajira za mapema wengi huishia kujiingiza katika ulanguzi wa dawa za kulevya wengi hujihusisha hata katika ngono za mapema wengi hujihusisha katika biashara ambazo sio halali miongoni mwa masuala mengine mengi tu lakini pia hivi majuzi serikali kupitia wizara ya elimu pia imechapisha taratibu na sera ama kupenda policy na mikakati ambayo inapelekea kwamba wanafunzi ambayo wali kwa bahati mbaya ama nyingine waliishia kuacha shule kwa sababu ambazo tumeweza kutaja waweze kurejea shuleni na kuendelea na masomo yao. Kwa ishara hiyo ndugu mpenzi msikilizaji wangu ningependa kualika hisia zako uweze kunipa je, hisia zako ni zipi kufuatia hatua ya serikali kuweza kuchapisha taratibu ambazo zingetaka wanafunzi kama hao ambao tumeweza kutaja waweze kurejea shuleni hisia zako ni zipi ndugu mpenzi msikilizaji wangu niandikie kwa 0716060673 niandikie ujumbe mfupi na furahi sana kuweza kuisoma ama nitumie ujumbe huo mfupi kwa nambari yangu e, hizo za SMS ama uniandikie katika ukurasa wetu wa Facebook na Twitter pia itakuwa vizuri zaidi tuweze kusoma tuko na wageni wawili mmoja tuko naye hapa moja kwa moja na mwingine tutakuwa tunashirikiana naye kupitia njia ya simu tuko na bwana Emmanuel alafu tuko na B. Doris Doris anatoka shirika la Fawe na Emmanuel anatoka shirika la Every Girl Every Girl Child Counts ambalo linapatikana hapa maeneo ya Dagoretti na Doris kwa sababu moja amesema ameamka asubuhi akajipata hako na mafua akaomba ahusishwe kwa kupitia njia ya simu kwa hivyo baadaye itakuwa tunajiunga na Doris kupitia njia ya simu kwa sababu sasa hivi tunasema hapa wewe kujisikia kweli kana kaoma kako mahali uh, unaji excuse alafu baada shughuli zingine zitakuwa zinaendelea lakini kwa sasa acha nimkaribishe bwana Emmanuel karibu sana bwana Emmanuel Asante sana. Karibu sana. Asante. Natumai umewahi kuwa hapa mara si moja, kwa hivyo <laughs> wewe si muoga sana sasa hivi. Karibu sana katika studio zetu. Kwanza anza kukujitambulisha alafu tuambie shirika la Every Girl Channel linapatikana wapi na linajishughulisha na mambo gani? Asante sana bwana Hamadi. Uh, kwa majina kama vile mmevisikia naitwa Emmanuel Katana uh, na mimi ni uh, mkurugenzi wa shirika ambalo linaitwa Every Girl Counts na shirika hilo pia tuna tuko chini ya uh, uongozi wa Baptist Convention of Kenya na pia tuko ma, tuna operate maeneo ya Dagoreti mm-hmm. sub county kwa hivyo tunakava Dagoreti south na Dagoreti north mm-hmm. yeah mm-hmm. shirika hili linafanya nini aswa mara nyingi mtu anapoesikia every girl child count ni nini ambacho kinakuja kwa kwa fikra ya msikilizaji kutokana na kazi ambayo mnafanya uh, so uh, shirika hili lina Uh, patia na scholarship kwa mtoto wa, wa kisichana mm-hmm. katika maeneo maeneo haya ya Dagoreti kwa hivyo yeah. focus yetu ni kwa mtoto wa kisichana uh, ha, tunapatia scholarship ya miaka minne ya, 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 ya high school ama shule ya upili yeah. Yeah. Mm, kwa hivyo focus ni mtoto wa msichana kupewa eh, kupewa high scholarship ile aweze mm-hmm. kumaliza kumaanisha kwamba lazima mwanafunzi huyo akoe kumaliza kidato eh, darasa la nane ehe mm. lazima mwanafunzi wa akoe kumaliza darasa la nane kwa hivyo mm. sisi tunaanzia anapoingia 
uh, kidato cha kwanza hapo mm-hmm. ndo tunaanza sasa ku, 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 ku support mm-hmm. mpaka malize kidato cha 4 mm-hmm. yeah. kuna mara ma, 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 nyingi wakati kuna tokea mizozo kama tulivyotaja hapo awali kuna tokea mizozo majanga e, vurugu vuta ni kuvuta katika familia watu to wengi sana waathirika hata watu wa kiume waathirika mm-hmm. e, lakini nyimu kama mwao kuchagua kwamba wacha tusaidie mtoto wa kike kwa nake pengine kuna sababu zenyu pale ambazo zilipelekea wao kuweza kuchukua hatua hiyo tueleze ni nini ambacho visa gani ambavyo nyimu kipokea kuhusiana na wanafunzi kuacha shule. Eh, kwanza kabisa uh, u, u, mtoto yote ni wa maana sana, mtoto wa kike na mtoto wa kiume, wote ni wa maana. Ndiyo. Lakini kuna mashirika tofauti tofauti ambayo yana uh, yanasaidia um, uh, watoto tofauti tofauti. Kuna wale ambao anashughulikia mtoto wa kiume, kuna wale ambao anashughulikia mtoto wa kike. Kwa hivyo sisi ambao yule founder wa ili shirika mm-hmm. alikuwa na mzigo sana ama alikuwa na ile passion sana na mtoto wa kike ndo kwa maana tukaamua uh, kupatia support uh, kwa hivyo jambo la kwanza kwa nini mtoto wa kike ni kwa sababu ukikompea mtoto wa kiume na mtoto wa kike mtoto wa kike yako more vulnerable ndio tuko uh, kuna utetezi kwa uh, mtoto wa kike amekuwa so much empowered Ndiyo. na mtoto wa kiume ambaye mm. amesaulika na ukweli mm. kabisa uh, lakini ukiangalia pia katika njia nyingine mm. mtoto wa kike ako vulnerable zaidi kwa sababu mtoto wa kike akikosa masomo hakuna jambo lingine atafikiria ni kuolewa tu mm. na ndio maana tunapata uh, cases nyingi za za za, za um, early pregnancies alafu pia uh, tunapata cases nyingi ya kuwa uh, mtoto wa, uh, wa kike ndo anaolewa mapema kwa sababu mm. uh, ni jana tu tulikuwa tunaongea na uh, mwanafunzi fulani mm-hmm. akasema uh, yeye amemaliza kidato cha nne Yo. amemaliza kidato cha nne mm-hmm. na rika yake uh, rika ya mama yake na rika yangu Yo. ni the same na mimi mtoto wangu uh, ndio ako, ako darasa la pili Yo. sasa unaona kwa hivyo utapata wanawake wanaolewa mapema zaidi mm-hmm. lakini wa, uh, uh, wanaume huwa wanachukua muda kabla wajiingize kwa, kwa ndoa ama kwa, kabla wajiingize kwa, kwa kwanza kuchunga familia. Kwa hivyo watoto wa kike wasipopata ile elimu jambo la kwanza ambalo linakuja kwa kwa akili yake ni sitategemea mzazi miaka yote. Wacha nitafute mwanaume niolewe at least nikuwe pia niko na kama amekosa kazi. Kwa hivyo ni vizuri wakuwe empowered ndio ili pia waweze kujitegemea waache mm. kuweka fikra zao sana kwa kukimbilia kuolewa mm. na si vibaya kuolewa lakini pia kila kitu kina wakati wake Ndiyo. kila kitu kina wakati wake kuna wakati wa kila kitu kufanya kila kitu tunazungumza pia kuhusiana na majanga ambayo pia yanatokea majanga kama yapi ambayo yamechangia wanafunzi kuacha shule ya majanga ni mengi hasa katika maeneo haya yetu uh, ya Dagoreti majanga ni mengi kwa sababu unapata janga la kwanza ambao limeathiri lime sana mtoto wa kike na hasa hata sio wa kike watoto wote wa shule ni kuto ku function kwa family yani dysfunctional family yeah. wakati familia ambazo kuna mzozo katika familia baba na mama hawasikizani ha, ha kwa hivyo wataendelea hivyo paka mwishowe watabua kuachana wakiachana watoto ndo wanaumia manake sasa wale watoto hawajua atakimbilia wapi uh, baba pigina ameenda mama ameenda sasa inabidi either wakae wa, wa, waishi na, na mama ama waende kwa baba kwa hivyo pale watoto ndo wanaathirika zaidi na utapata watoto watoto wale kama hata pata usaidizi um, wat, wataanza kuwa hopeless mm-hmm. wakiwa hopeless mtoto wa kike ataanza kujiingiza na pengine tabia ambazo si nzuri atapata marafiki ambao pengine wana tabia ambayo si nzuri na pale sasa ata either uta, utapata migea pia kwa madawa kulevya ulevi ama U, usikie pia mtoto huyu ameolewa mapema sana mm-hmm. akiwa pingine ya, bado ya katika ako katika ule umri wa, wa kuendelea na masomo the same pia mtoto wa kiume vile vile anaathirika kwa sababu pia yeye atakuwa ata, ata hopeless alafu pia pale atajipata ameingia kwa magenge pengine ambe si mazuri waanze kutumia miadarati aba waanze kuingia ujambao kuingilia ujambazi alafu pale pia maisha yake yataribika. Yeah. Kwa hivyo mtoto ndo anaathirika zaidi wakati ambapo kuna ile dysfunctional family. Mm-hmm. Hilo ni jambo la kwanza ambalo limeathiri sana uh, wanafunzi wetu katika maeneo si Dagoreti peke yake pa, yeah. lakini katika taifa lote kwa jumla. Mm-hmm. Kwa hivyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili pia ni anaweza sema ni, ni ni pia pressure. Yeah. Eh, pia pressure pia pale pia ina, inaathiri ya watoto wengine kuacha shule kwa sababu wa marafiki zake pengine ni wale ambao pia waliwaacha shule kwa sababu zao mm. sasa yeye pia anajipata 
ame ameingia ame pale na ame, 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 ameacha shule na kujiingiza katika mambo ambayo si mazuri <laughs> lakini jambo ambalo ni la uzito zaidi ni dysfunctional family wakati <laughs> familia <laughs> haziko sawa pale mtoto ndo anaumia mtoto mtoto anaumia sana wakati familia zinajipata hazikuwa eh, haziko sawa kabisa mm. tu, kuna, kuna janga la covid 19 mm-hmm. kwa wakati huu sijui kama idadi ya wanafunzi ambao wanahitaji usaidizi kutoka kwenye inaongezeka ama idadi imeenda chini idadi inaongezeka ina, idadi inaongezeka na pia kwa sababu um, kuko na wazazi wengi sana walipoteza wali kazi mm-hmm. pia biashara wako kwa wale ambao wako kwa biashara pia azifanyi vizuri kukompea uh, maisha ile before covid mm-hmm. kwa hivyo uh, kuna idadi idadi imeongezeka kuna wale ambao walikuwa wanajiweza kidogo wanaweza jikakamua wapeleke mtoto shule lakini kwa wakati huu hawezi maana sasa kazi zimeisha alafu pia biashara azifanyi vizuri kwa hivyo ile mapato yanakuwa kidogo utapata mtu sasa kuna mapato kidogo na kuna watoto kama watatu wote wana wako secondary school ama pingine uh, uh, kuna pia majukumu mengine wengine wanasaidia hata watoto pingine wa dada zao ndugu zao kwa hivyo mm. majukumu ni mengi na pia pale mm. wazazi wengi wanalemewa utapata mm. mtoto paka kufikia sasa hivi shule nyingi uh, form 1 washa report lakini kuna watoto wengi sana huku nje bado hawajaenda shule mm-hmm. kwa sa- na wengine wamepita vizuri lakini kwa sababu ya kukosa karo ya shule ya, kwa hivyo jambo la covid limeathiri lime, lime, lime na pia kesi zimekuwa nyingi za mm-hmm. watoto wengi wanatafuta usaidizi ili waweze ku ili waweze kurejea shuleni yeah. tuzunguze kusiana na polisi ambazo sasa zimewekwa na serikali ambazo zinasema regardless of whatever it is mm-hmm. wanalazima wanafunzi warejee shuleni hizi policies zinasaidia wanafunzi kurejea shuleni uh, jambo la kwanza na shukuru sana kwa serikali kwa sababu wame wameintroduce policy ni jambo la maana sana na, na, na pia mtoto wako na, wako na haki ya, 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 ya kusoma na uh, utapata uh, kuna watoto wengi wanakosa ile opportunity ya kwenda shule kwa hivyo serikali inafanya vizuri kujaribu kupush mm-hmm. kila mtoto aende shule kwa sababu so, kila mtoto wako na right ya kwenda shule ama ya kusoma mm-hmm. kwa hivyo hiyo uh, ni policy nzuri lakini uh, kwa ground mambo sangine na uh, kwa different kwa sababu uta, utapata ndio uh, serikali imepitisha lakini bado kuna changamoto mm-hmm. bado kuna changamoto utapata hawa watoto hawajaenda shule ama pengine zile shule ziko so crowded mm-hmm. na paka walimu sasa wanashindwa atafanya nini mm-hmm. ya kwa sababu pia katika uh, janga ile la covid darasa pia kuna fakwa ile social distancing mm-hmm na ya kufata utaratibu wote mm-hmm. kutoka katika Ministry of Health mm-hmm. so inakuwa changamoto pia kwa mashule mm-hmm. kuja kwa accommodate wanafunzi wengi uh, ili hali pengine madarasa ni machache mm-hmm. ama pia walimu ni wachaji ni, ni si, si wengi vile mm-hmm. kwa hivyo kuna changamoto kuna mm-hmm. changamoto na naomba serikali pia ikiweza ku, kujaribu kusaidia shule zetu za serikali na pia hata zile zingine ambazo zinasaidia Uh, si za serikali lakini zinasaidia community mm-hmm. ni muhimu sana serikali wajaribu kutafuta mbinu ya kuweza ku, uh, kufanya jambo hili likaweze kuwa rais na pia silete stress mm-hmm. kwa walimu mashuleni yeah. awali nilikuwa nazungumza na baadhi ya walimu na wakili wanasema kwamba serikali imeweka ndio policies mm-hmm. lakini haija match hizo policies na resources kufika kule chini mm-hmm. na wakati mwingine pia e, wakati wanasema kwamba ni mtoto wote wanasema regardless ya kile kitu ambacho kilimtoa shuleni mm-hmm. pengine mtoto huyu alikuwa anatumia uraibu wa dawa za kulevia mm-hmm. na walimu wa kumuona huyu lazima tumuondoe shuleni ni posa asiambukize wengine ama asije akawa influence wengine lakini sasa wanasema kila mmoja regardless of the reason ilikutoa shuleni lazima urejee shuleni mm-hmm. siji kama kama organization hapo unasemaje uh, kama organization tunasaidiana uh, nini actually uh, mashirika ambayo yanasaidia ni yanasaidia ni mengi mm-hmm. na pia serikali pia inasaidia tu sema serikali haifanyi juhudi zozote mm-hmm. inasaidia sana lakini mahitaji ni mengi na pia uh, shirika uh, zi, zinakuwa overwhelmed somehow because mm-hmm. uh, kama sisi Uh, tungependa sana kusaidia wanafunzi wengi mm-hmm. lakini pia uh, hatuna ule uwezo wa kuweza kusaidia wanafunzi wengi tuko na uwezo wa kusaidia wanafunzi wachache kwa hivyo tutaweza tu kuchukua sehemu kidogo uh, shirika lingine lichukue sehemu kidogo serikali pia vile vile ita, itafanya upande wao mm-hmm. kwa hivyo uh, tunahitaji wafadhili wengi zaidi na si lazima ati mashirika peke yake hata kama ni jirani ambao unaona mtoto m- kuna mtoto uh, m- j- j- yani kuna mtoto wa jirani yako ajenda shule Uh, na pingine pale kuna uwezo pia wa kumlipia karo 
si vibaya kumsaidia usingoje tu ati mashirika ama serikali ikuje mm-hmm. isaidie lakini sisi wenyewe kama wananchi pia tuko na majukumu ya kuhakikisha ya kuweza kutekeleza waja tu, yeah. tujiunge na Doris kupitia kwa njia ya simu naye aweze kutupa hisia zake asubu hapo katika sera manake mara nyingi amekuwa akifanya kazi hapo katika sera kuhusiana na jinsi ambapo eh, nini jinsi ambapo serikali pia inapaswa kuweza kuwasaidia wale wanafunzi aswa kuna kurejea shuleni wakati shughuli zinapozidi kuendelea ama shughuli za masomo pia zinapozidi kuendelea wakati huu ambapo tunaweza kujadili kuhusiana na uwezekano wa wanafunzi kuweza kurejea shuleni kumbuka hii ni amka na mtaa ndugu mpenzi msajili wangu unaweza kuzungumza nami kupitia 0710606763 dori habari za asubuhi karibu sana katika kipindi amka na mtaa asubuhi ya leo Ningependa tu kwa kwanza kwanza uanze kukujitambulisha Doris ni nani na nitokea shirika gani na ukaribia katika kipindi cha siku ya leo. Hello Ah uh, jina langu ni Doris Munga. Unasikiza? Nakusikiza Doris endelea. Eh uh, Doris Munga kutoka shirika la Forum for Africa Women Education and Stipend Chapter. Mimi ni uh, program Uh, Asante sana. Karibu sana Doris katika mazungumzo ya siku leo. Tunaangazia sera ambazo zimechapishwa na serikali ambazo zinawataka wanafunzi wote ambao waliacha shule kwa sababu moja ama nyingine waweze kurejelea shuleni. Kama shirika la FAWE, ni sera hizi ziko sawa? Serikali imeweka juhudi za kutosha ama bado tunahitaji kufanya nini? Okay, asante sana. Uh, serikali pamoja na mashirika mengine na stakeholders wote Uh, msaidiana ku come up with policies and these are policies that are helping uh, children in school together with those who are in upper education and these include uh, gender in education policy and the one that we'll be talking about today is called the reentry policy uh, reentry policy libuniwa mwaka jana na hivyo basi ilibuniwa mwaka jana na uh, inaangazia masomo ya wanafunzi wana baada ya kutoka shuleni kumaanisha hawa ni wasichana hata watoto wanaume ambao wameachishwa shule ama wameacha shule kwa sababu moja au nyingine inaweza kuwa pengine ni mimba za mapema inaweza kuwa ni vita nyumbani sasa mimba peke yake lakini kile wanafunzi kurudi shule kwa sababu ya uh, uh, walikuwa wameacha entry like kuingia shule tena kama ulikuwa umeacha tena upate nafasi ya kurudi tena. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Asante sana. Kulingana na polisi ambayo um, um, umetaja tufafanulie zaidi tuweze kuielewa. Yeye msikilizaji wangu aweze kuielewa. Ime vipengele vipi ambavyo vinapaswa kutilia mkazo manake ni reentry. Inamaanisha kwamba mwanafunzi huyu maybe alikuwa katika shule moja, pengine angetaka kurejea shule lakini ile shule ambayo alikuwa hataki kurejea katika ile shule. Tuelezee ile vipengele ambavyo vinasisitiza zaidi katika eh, polisi hii. Okay, katika hii policy uh, ya kusisitiza ni kuwa unajua ya kwamba unataka uh, uh, kuzungumzia mchana ambaye pengine anapata mimba ya mapema na anafaa kurudi shule. Ya kwanza inafaa kujua ya kuwa huyu anafaa mtoto sasa ana changamoto zingine kwa kuwa sasa yeye ni mzazi mdogo. Ya pili inaweza kuwa shuleni uh, pale uh, uh, pia wake ama walimu pale pia pengine wanaweza kuwa uh, wanaongea kwa njia isifaa sasa uh, mazingara ya shule pia ya kwanza inafaa yawekwe ya kuwa mwalimu akuwe na jukumu ya kuwafanyia wanafunzi counseling ya kwa hata wakati wanarudi shuleni ma, ma, mazingira ya shule yawe yale ya uh, ambayo wanaweza kaa ndani sasa walimu wa kwanza walimu uh, wanafaa wawe uh, wanajua ya kwamba hawa walimu wanafunzi wanafaa kuongelesha vizuri wanafaa kufanyiwa counseling na wanaporudi shuleni shule inafaa kuwe inawakaribisha vizuri. Ya pili ni wazazi. Wazazi pia wana jukumu ya kusaidia hao wasichana wanaporudi shuleni. Yakuwa hata kama ni uh, kusaidia kwa kulinda ule mtoto mchanga ambaye ataacha nyumbani, hiyo itakuwa kazi ya wazazi. Hmm. Na pia mara kwa mara pia kumtia nguvu kumwangelea. Ya tatu ni kwamba uh, hao watoto wanafaa kurudi shule kama hawawezi rudi shule zile ambazo walikuwa kwa sababu pengine ilikuwa bweni na sawa nafaa kukuwa shule ambayo itaridhi na nyumbani ya kutu ambapo wanaweza kuna kushughulikia watoto wao pia serikali inaishimiza ya kuwa wanafaa kukubaliwa kurudi katika hizi shule na kuendelea na masomo yao 
vile vile sasa ni jukumu ya kila mtu hiyo huyu mtoto mwenyewe walimu there is there is nobody can nobody can say kidogo Uh-huh. Tafadhali naomba nikaanze kidogo pengine simu yako inapotea kidogo naomba uiweke vizuri ili tuweze kukupata vizuri kama dakika sekunde kumi hivi ya tulijakuwa tukikupata vizuri tafadhali oh, yeah. sawa sawa na sijui sasa unanipata vizuri sasa hapo nakupata vizuri yeah nilikuwa nasema ya kuwa ni jukumu la kila mtu kufa ku, ku make sure ya kwamba wanafunzi wanaporudi shuleni mazingira ya pale shuleni hiyo sasa jukumu la walimu wame make sure shule ni mahali pazuri kwa wao mm-hmm. ya kwamba wanafanyiwa counseling hata language hata language ambayo uh, walimu wanatumia na wanafunzi pia ikuwe sawa ndio yeah? mm-hmm. yeah. sasa kushirika la sawa Kenya tunafanya kitu inaitwa gender responsive pedagogy ndio ambapo tunafunza walimu njia ya kufunza kwa njia ya usawa gender responsive pedagogy Unamaanisha hata pale darasani mwalimu anapofunza afunze kwa njia ambapo wanafunzi wote watafeel wako sawa. Si ile kuongea kwako darasani unafanya wanafunzi wa kike wana kama wako nyuma, wanafunzi wa kiume wamepewa kipawa mbele ama the vice versa. Ndio. Hata jinsi ya kukaa darasani, umefanya wengine wanakaa nyuma wengine wanakaa mbele unaona? Mm-hmm. So you make them feel equal in class. Yes mm-hmm. yes, as a teacher. Asante sana Dori. Asante sana kwa hisia zako. Asante sana kwa kuweza kutekeleza. Eh pingine swali ile ambalo ningependa kufuatilia kutoka kwa mazungumzo yako kwamba katika hii entry policy je eh, ni policies ambazo tuko nazo na tunajua taifa kwamba mara nyingi tu na policies nyingi sana hasa so, katika sekta ya education na katika sekta zingine lakini mara nyingi mtu atauliza je inafanya kazi? Okay, okay. Uh, unajua uh, hata nilivyosema hapo mbele kazi ya serikali na uh, stakeholders wengine ni kubuni policy nzuri. Ndio. But implementation of this policy now depends on the duty bearers. Hapo mbele nilisema ni jukumu ya kila mtu. Kumaanisha policy kitengenezwa vizuri. Kuna wale target na kuna wale wanakuwa involved in the implementation. Mm-hmm. Kama kuna jukumu ya mzazi, Mja, mzazi atekeleze juku, jukumu lake. Ndiyo. Kama kuna jukumu ya mwalimu, mwalimu atekeleze jukumu lake. Mm-hmm. But naweza sema ya kwa shirika za kibinafsi pamoja na serikali na jaribu sana, na jaribu sana the implementation of this policy. Na hata serikali yetu unajua sasa hizi iko na 100 transition policy. Kwa kwamba uh, uh, the directive of anti transition ya kwamba wanafunzi wote wakimaliza Uh, primary wote waingie high school. Ndio. That is one 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 step. Ya kwamba regardless of your situation, regardless of what you get, you should transit to the next level. Mm-hmm. So I can say uh, zinafanya kazi ni zile kila mtu ashike juhudi. Atakuwa uh, pole. Kuunda uh, kutekeleza majukumu ya Kiswahili, yes. Asante sana. Asante sana Derese. Kuisiza kunaomba ushikilia hapo. Tuko hapa na pia na bwana Emmanuel ambaye anatoka shirika la Every Girl, Every Girl Shall Count. Uh, aeze kutoa hisia zake kusikia na points zako ambazo umeweza kusikiza. Naomba tu ushikilie hapo kwenye laini. Bwana Emmanuel, yes. umemsikiliza Derese akizungumza kuhusiana na hii entry policy mm-hmm. na jinsi alivyoweza kuichanganua paka tukaweza kuielewa vizuri. No. Sijui unasemaje? Uh, ninaamuunga mkono Doris mm-hmm. eh, na asante sana Doris pia kukufanua vizuri uh, policy hii ya reentry na uh, na muunga mkono kwa hayo mambo matatu amegusia jambo la kwanza amegusia kuwa ni ni jukumu pia la walimu mm-hmm. kuweza ku, kufanyia yule mtoto counseling anaporudi shule hasa kwa yule mtoto ambaye pengine alikuwa amepata mimba na akaacha shule na sasa anataka kurudi shuleni kwa hivyo ni vizuri walimu pia wadaka, watakapo receive watoto kama wale ku understand ya kwa huyu mtoto alikuwa na changamoto fulani Yuh. na saa hizi kurudi tena ku fit katika hii environment tena ya shule ni, uh, ni, cha, ni changamoto kwa hivyo ni vizuri kuwaleta karibu wale wanafunzi na pia kuwafanyia counseling na kwa kuwapata ile confidence ya kuwa they in the safe place na wana, uh, wako na hiyo right pia wao kuendelea na masomo kwa hivyo naunga mkono jambo hilo jambo la pili pia ni jukumu la wamzazi ama guardians kwa sababu kuna wana, wanafunzi wengine pia hawaishi na wazazi wao pengine wazazi, ni orphans na wanaishi na, 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 na guardians mm-hmm. pia ni jukumu la wazazi na guardians ambao kama uko na mtoto pengine alikuwa ameacha shule na sasa anafaa kurudi shuleni pia umsaidie 
mmsaidie pingine kumtafutia upo nafasi katika shule uende uongee na walimu ili mtoto huyo aweze kurudi shuleni na pia pale pale nyumbani unafaa pia kum encourage yule mtoto kwa sababu unajua wazazi wengine pia wana wanakosea wana, wana si wote lakini baadhi ya wazazi mtoto atakapo pengine acha pata mimba ya mapema yeah. unaanza kuongea vibaya kumhusu wewe unaona sasa umelewe ni mtoto umeletea mtoto mwingine umeongeza gharama unaona sasa ile kitu yeye anasha anajua amekosa yeah. kwa hivyo anahitaji ile kumsamaa Nambo, jambo la kwanza jambo la pili pili ile kumuhimiza kwa ndio kuteleza si kuanguka ama kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kuupishi ku, 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 kwa hivyo uh, ile kum encourage aweze kurudi shuleni na pia ile kumuonyesha pia hata changa kando na changamoto hizo bado yeye ni wa maana mm. katika jamii Yo. na pia anahitaji ni. Kwa hivyo pia wazazi wako na pa, part ya kuplay pale. Alafu pia ni lazima pia mto, mtoto hata yule pia bado wako na hiyo right ya kurudi shuleni. Isikuwe sasa ah, kwa sababu umepata mimba sasa endelea kule akaa nyumbani mm-hmm. ama tafuta kibarua na mtoto mwenyewe pengine ana haja kwenda shuleni. Kwa hivyo hiyo si si vizuri. Kwa hivyo mm-hmm. as a community we need also to encourage this hao na o, o, watoto ambao wameacha shule ku, u, kurudi shuleni yeah. na pia si mtoto wa kike peke yake kuna wale uh, vijana ambao pengine wame walifukuzwa shule ama wali wali wamekaa nyumbani sana pengine kwa sababu ya kukosa karo amekaa mwaka mmoja nje na sasa wakati huu nafasi imepatikana anafaa kurudi shuleni pia ni vizuri mtoto kama pia walimu ku understand yako mtoto amekaa nje almost one year na pengine alikuwa ameanza kujihusisha na biashara ndogo ndogo ama vibarua mm-hmm. kwa hivyo ile tayari mind ya kusoma ilikuwa imeanza kwenda mbali kwa hivyo kumrudisha tena back to nini to uh, katika environment ya masomo yeah. walimu pia wako na jukumu la kusaidia mtoto yule pia wazazi ku encourage mtoto yule aende kusoma pia vile vile community ku encourage watoto kwa hivyo si jukumu la mwalimu peke yake mzazi peke yake lakini ni jukumu lo, se, sisi wote kama jamii. Kwa hivyo na muunga mkono Doris kwa mambo hayo ameyagusia. Asante sana. Asante sana bwana Emmanuel. Asante sana Doris. Doris pengine tukirejea kwako tuzungumzie swala la acceptance. Manake shule nyingi bado ziko reluctant kwa accept wanafunzi hawa ambao kwa sababu moja ama nyingine walikuwa maacha shule ile kwa hizo sababu. Wanaporejea shule nyingi huwa liko reluctant kuweza ku accept wanafunzi hawa. Pengine kama shirika na pengine kumsimu kwa, kwa isia zako tu ungependa kusemaje kuhusiana swala hilo? Okay asante sana. Ningesema ya kuwa readmission of these children is unconditional set unless stated otherwise. Kumanisha ni vati ya huyu mwanafunzi kurudi shuleni. It unconditional regardless of the condition mwanafunzi anafaa kupewa chance ya pili ya kurudi shuleni. Na hapo awali tulikuwa tunasema kuna uh, sababu nyingi inaweza kuwa pengine ni magonjwa HIV and AIDS or GBV mtoto akaacha shule inaweza kuwa ni child labor mtoto alianza kazi akaacha shule anataka kurudi inaweza kuwa child trafficking hata madawa za kulevia and even even emergencies kuna vita mtoto aache shule so kurudi kwa shule kwa mtoto ni unconditional mm-hmm. and there are some things to consider ama to observe uh, in regardless to this guideline ili tutekeleze uh, wajibu wa reentry policy kuna mambo mengi inafaa tujie mpaka ya kwamba wanafunzi pamoja na wazazi wote wanafaa wajue rights za wanafunzi ya kwamba hakuna ile atakusema ati kuna ugumu kuleta mwanafunzi shuleni hapana inafaa ujue hii ni right ya huyu mwanafunzi na inafaa um umrudishe shuleni umkubalie arudi shuleni mm-hmm. na pia kuna confidentiality ya matters wanafunzi anaporudi shuleni ana changamoto zake kuna sababu ambazo zilifanya asio shuleni unafaa kuwe na confidentiality akikwambia kama mwalimu mimi niko na ugonjwa ama mimi nimefanya hivi na hivi na hivi ni afya mimba niko na akona sababu zake hizi sababu ambazo anakuambia kama mwalimu ama mzazi inafaa ziwe confidential mm-hmm. na pia kama aliacha shule kwa grade fulani pengine aliacha class 7 akirudi anafaa kuwe admitted in the same grade after assessment unapata exam kidogo akifanya anarudisha hapo aendelee ndio sasa kuna 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 kuna, kuna consideration nyingi lakini ya kwanza ningesema ni right ya mwanafunzi irregardless mm-hmm. of any condition inafaa apatiwe readmission ndio yes As- na anafaa pia anarudi kwa ile shule ambayo alikuwa ama 
aende shule nyingine depending on their choice Ndiyo. and their convenience mm-hmm. yes 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 Asante sana. Asante sana. Tu pengine tuzungumzie swala la e, kufuatilia kuona kama hizi policies zinatekelezwa. Pengine kama shirika la FAE, je, kuna miki kakati ambayo unafuatilia kuona kwamba you are monitoring hii situation kuona kweli wanafunzi wakienda shuleni wa wabaguliwi wanapewa hii nafasi hakuna ile masharti ambayo tena wanapewa pale kama shirika kuna hiyo mikakati ambayo umekuhakikisha kwamba you are monitoring and you are evaluating this policy. Okay, uh, ve- thank you very much. Kuna policies nyingi kama kwa Kenya tumeo. Tumekuwa part of the development and even implementation. So one thing we do is that we participate in the development of the policy. Ya pili ni kuilaunch na kui disseminate. To make sure policy, policy imejulikana kila mahali. To make sure kama ni copies zimekuwa distributed kama ni kufanya online online campaign hata wakati huu tunapoongea kwa radio hizi ni ku disseminate the same policy kufanya watu wajue kwamba kuna policy kama hii ambayo inasava vitu kama hivi so that is one way another thing we do mm-hmm. is to look for duty bearers wale ambao wanafaa wa uh, wawe part of the implementation na kuwauliza kazi yako ulipewa ni kufanya hii na hii umefanya nini sasa ni kufanya wao pia wakuwe accountable in their work. And also just training the teachers on what they're supposed to do. Engaging the parents and also engaging the children themselves. Mm-hmm. And we also have a program for, for teenage mothers who are back in school. We mentor them, we stand mm-hmm. with them and run with them the all through their lives as they pursue education. Because we believe that this is a proper girl in their education they grow up to be women who can make their own choices and even build the nation Asante sana Doris. Pengine eh, swali langu kwako pia kabla niweze kurejea kwa bwana Emmanuel ili tuweze eh, kumalizia malizia ni kuuliza pengine shirika lenu lina wasaidili wanafunzi ama hilo linasaidia tu katika kutunga sera. Okay, yes, yes. Uh, Fadhili ni kusaka Kufadhili <laughs> ni kusponsa je does your organization sponsor students or just only participate in policy making <laughs> pole pole <laughs> policy policy making is one of our funds but we also sponsor girls yes in the education depending on the funding we are having mm-hmm. we sponsor girls in high school but currently the one that we have in currently now is for girls who are pursued their undergraduate and now are going to the masters and phd level mm-hmm. but then we have a sponsorship program for girls depending on the country yes, we do that. So, so you only sponsor girls who are doing undergraduate pro- programs and not those one in secondary or, or basic education no i've said currently yes but then we have a sponsorship program for girls of high school yeah. undergraduate but depending on the funding mm-hmm. and then i went ahead and say that uh, currently we have a program for those doing masters and phd but then we normally have a scholarship program for all Asante sana 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 Doris bado shikilia hapo kidogo tusikie hisia za bwana Emmanuel after rejea kwako tukikuja kumaliza kipindi kwa asubuhi ya siku ya leo bwana Emmanuel umesikia jinsi Doris ameweza kuzungumza kuhusiana na unconditional yani wakati mm-hmm. unapeleka wanafunzi una, una, anataka kurejea shule anarejea bila ya masharti mm-hmm. na vile vile masuala mbalimbali yaweze kulindwa masuala kama ya masuala ya afya E, masuala sababu ambazo zilipelekea niache shuleni yani ile usiri mm-hmm. e, yanaweza ku, yanapaswa kuhifadhiwa saidi kweni mimi na wewe mimi ni mwalimu na wewe ni mwanafunzi mm-hmm. basi kwe between mimi na wewe no. nini ambacho umeweza ku observe hapa uh, ni kweli uh, kwa sababu kuna wanafunzi wengi wangependa sana kurudi shule mm-hmm. lakini wakifika pale shuleni kuna so much conditions mm-hmm. paka zinawa disappoint mm-hmm. unapata wanarudi nyumbani wana, wanaendelea tu na maisha yao mm-hmm. lakini wakati tutakapo uh, uh, weka ile wazi ya kuwa mwanafunzi yote anaweza rudi shuleni na apatiwe nafasi ya kusoma itarahisisha mambo kwa hivyo uh, ndio tuweze ku support hata government ku implement hii policy pia walimu ma headmaster ma principals kwa mashule uh, tunafaa pia ku wao pia wanafaa sana kuweza ku, ku, kukubali hawa wanafunzi kurudi shule lakini tukiwawekea conditions sasa mm. zinawa disappoint mm. na ina, ina, inatokea kwa ma shule nyingi unapata hawako tayari ku receive wanafunzi kama wali kwa sababu wanaona wako na challenges nyingi mm-hmm. uh, lakini tukiwapatia nafasi 
wale wanafunzi actually wanaweza fanya vizuri zaidi hata kuliko vile walikuwa wanafanya. Kwa sababu tayari wamelana lesson ya kuwa tuliblanda, kwa hivyo saa hizi tunafaa kurifocus na masomo. Kwa hivyo tukiwapatia nafasi ya pili inaweza kusaidia sana. Kwa sababu kuna kuna shule kadhaa ambaye najua singetaka kuzitaja lakini zinafanya vizuri sana kwa accept uh, hawa wanafunzi. Mm. Kwa sababu kuna shule zingine za day school mm. ambazo pia wanawapatia wana environment mzuri, kuna counseling na pia wana wanawarilizi mapema kwa sababu wanajua hawa wanafunzi wako na watoto wadogo kule wananyonyesha mm. kwa hivyo wanawapatia uh, fursa ya kurudi nyumbani mapema mm. kwenda kushughulikia watoto pengine kama kuna programs zingine zinaendelea pale shuleni games nini wana wana excuse kwa hizo programs na wanawaruhusu kwenda nyumbani mapema mm. na hilo ni jambo zuri kwa sababu inawa motivate at least ameshinda shuleni mm. na mm pengine mtoto anahitaji kunyonya kwa hivyo akipatiwa nafasi kwenda nyumbani kunyonya uh, kunyonyesha yeah. alafu um, inampatia ina, ina at least a uh, a uh, naweza sema nafasi na, nafasi yeah. nafasi ama ile ile anaona opportunity, ko, opportunity. Yeah. kwa hivyo ana pia anafurahia at least aka anasoma na at the same time eh, pia analea mtoto wake vizuri bila changamoto yote yeah. kwa hivyo nina si hata mashule shule zingine ambazo pengine hawafanyi hivyo waweze pia kuwapatia nafasi wale wasichana ambao ni mama wadogo wapatie ka break pingine ya kwenda nyumbani mapema na kama shule nyumbani si mbali sana na shule hata lunch time yeah. anaweza kimbia na nyonyesha na nakula alafu anarudi shule ili at least kuwapatia environment ya wao pia wao ku feel that nini alafu jambo lingine ambalo pia ni la muhimu ni pia ile ku kuweka siri siku ya sasa ni kuambia kila mtu mm. yale ametokea kwa mwanafunzi kwa sababu pia ina mtumia kama mfano eh mm. atu msikue kama huyu ama unaona huyu unaona vile sasa yana ah isikuwe hivyo kwa hivyo hata wanapomruhusu yule mtoto kwenda mapema nyumbani wanafaa kutumia hekma ndio mm. pia wanafunzi wengine wasianze kushindwa huyu unambona eh, yani ni, ni hekma ya mwalimu mm. atumie hekma ili ku, kuweza kusaidia yule mwanafunzi asihisi pia ile ah, watu wameanza kujua hali yangu kwa hivyo uh, staki tena hii shule unaona mm. lakini watakapotumia hekma na pia kwa uh, keep ile secret ina, inasaidia tule mwanafunzi ku feel safe pale shuleni Asante sana. Kabla tunarejea kwa kwa Doris kwa hisia za mwisho Florence Kibe asante sana huko katika makala ya siku ya leo Jafet Tele Mwangi. Unasema kwa maeneo ya Udhero tunafuatana kwa uzuri zaidi. Bonifacio Songo asante sana. Mzee Thomas Gisoro kwa maeneo ya Mudamma. Bonimu Manyi baba yangu huko Muslim Kawangwari unasema unatufuata loud and clear asante sana. Kwa kuweza kutegea 99.9 sauti ya mtaa Catherine Duguna wa Kawangwari pia tuko pamoja. Esther Ngigi ukiwa maeneo ya Kikuyu Road asante sana. Wickliffe Matekwa acheza kukikua Nduaru Road asante sana. Ubo na nani huyo Orlando Douglas Mutori asante sana Zunda Kapuchi tuko pamoja sana Ann Barton Singer habari za asubuhi uko ndani ya makala ya siku ya leo Concepta Kabushi tuko pamoja sana Jerry Beba tuko ndani Jeno wa Gedonai asante sana Edward Yule Mulasi tuko pamoja sana Simon Walojer K Tune International pia tuko pamoja sana Baedi Asli Jamal Nanjakununu Bryson Tisa tuko pamoja sana Milson Aseyo tuko pamoja sana Kerry Esteri asante kwa kuweza kutegea Um, Christopher Tandi Mungu akubariki sana tuko pamoja sana Nicholas Otieno asante kwa kutegea Jose Jaja uh, tuko pamoja sana Jafet Maembe wa Unguja tuko pamoja sana Ellen Njuguna Wanyakianda Shosho wa Tuana Charles Luanga mwalimu Charles Luanga asante kwa kuweza kutegea na vile vile mwalimu Charles Adembe tuko pamoja sana ndani ya makala ya siku ya leo asante kwa kuweza kutegea kwa hivyo Doris tukirejea kwa kuzia masuala mawili masuala ya nidhamu discipline na jinsi walimu pia ama jinsi community ama jinsi tunapaswa kuweza kudeal na swala la unyanyapaa ama ukipenda discrimination e, wakati ambapo unatupa closing remarks yako ningependa uguzie masuala ya discipline maana wanafunzi hao wanaporejea pia tunapaswa kuwakumbusha pia wanapaswa kufuata masharti ya shule maana shule ziko na sheria zake pia kwa hivyo unapoguzia masuala ya discipline na masuala ya unyanyapaa tupatie your closing remarks Doris Okay uh, thank you so much Uh, unajua ya kwamba tena simu yako vizuri tafadhali nasema ya kwamba ndio unajua shule uh, zina kanuni zake na tuna simu ya kwamba huyu mwanafunzi akiwa nje <laughs> ni kama wa, ni kama wamefahamu wakirudi shuleni wanafaa waweke kwenye laini ndio ah uh, basi lakini pia si uh, it's perfect like and then you know when a child make a decision of going back to school or even when they are told to go back to school 
there is that uh, talking that the Siberia Council in the future uh, mm-hmm. is supposed to do to them. And also other children in school. Hard thing mentorship. Unaasha wanafunzi wote pamoja. Unaangomesha. Wote wanaelewa kuna kitu kama hii inafanyika na wengine wanarudi. So to them, even if one comes back, they won't discriminate because they know it's a normal occurrence that it happened. Yeah. And so they welcome their fellows back. Mm-hmm. Unaona? Ndiyo. Na pia ni kuwaongelesha tu moja kwa moja because nowadays children tend to understand you talk to them well, you give them a good listening ear, you, you, you shelter them and you, you, you promise that you keep their secret, I'll tell you that is a, a step in making sure that they are comfortable in school. And uh, if you allow me, so today give a shout out when I'm <laughs> I'm closing. Yeah. Yes, please do it. Use uh, at most 20 seconds. <laughs> yes, yes. Oh, there is an organization called Chef Kenya, and yes. they work in Kawangware. Mm-hmm. Last week, they welcomed me to do some mentorship uh, in Kawangware there, and they also gave dignity card to to girls in Kawangware uh, in uh, in what in Dagoreti Muslim Primary School. Yes. So I'm giving a shout out to Noel Mudibo and Mr. Munir mm-hmm. and Musi Muidin. Thank you so much for your time. Asante sana. Asante sana. Asante sana Doris. Asante sana kwa kutenga muda wako. Bwana Emmanuel pengine hisia zako za mwisho pia uh, asubuhi ya leo. Doris naweza kuruhusu uweze kuondoka kwa asubuhi ya leo endelee na shughuli zako. Asante sana kwa muda wako. Asante sana. Ah. Ya kwanza kabisa ningetaka kushukuru sana Kamadi kwa kuweza kunialika katika program hii na hisia zangu za mwisho ni kusema tu tuweze kushirikiana kama jamii Aa, na wazazi tuweze kusupport hawa wanafunzi hawaweze kurudi shuleni na walimu pia tuka, vile vile tukaweze kuwa support na pia mambo ya discipline lazima discipline za shule zifatwe kwa hivyo hata kama mwanafunzi anarudi shule aidha alipata mimba ama li, e, kuna sababu zingine ambazo zilimfanya akaacha shuleni mm-hmm. akaacha shule ni vizuri pia kujua ya kuwa anarudi shule na pale shuleni kuna sheria zake ama kuna rules za shule lazima zifatwe mm-hmm. e, kwa hivyo pia ni vizuri wazazi wawatarisha watoto kueleza kwa sasa mmekuwa nyumbani kwa muda mrefu mnarudi shule hakikisha mnava uniform vizuri mna follow the school rules Uh, na pia mnafika pale kwa wakati yani pia at least wao wakue psychologically prepared that pia wakataka porudi shule wanafata zile sheria za shule na pia wakifika shuleni walimu waendelee kuwa council fanya council ni pia waweze kuwaikumbusha kwa sasa mko shuleni na manafaa kwa pia kufata kanuni za shule kwa upendo lakini si tena kwa kushurutishwa kwa kushurutishwa alafu tena wa, 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 wakataa shule. Asante sana. Kwa nashukuru sana. Karibu sana bwana Emmanuel na asante kwa kutenga muda wako pia kurauka na kufika hapa asubuhi. Si wengi wangeitikia mwito. Lakini asante sana kwa kuweza kutenga unajua wakati unajitolea kufanya shughuli za kusaidia jamii pia wakati mwingi masuala ya kujitolea huwa kila wakati. Msoji wangu tukikuwa tunaangazia swala la um, wanafunzi kurejea shuleni kutokana na sababu moja ama nyingine ambayo ilipelekea wao kuacha shule. Tumekuwa na bwana Emmanuel Katana ambaye anatoka shirika la Every Girl chal kaunda linapatikana hapa kaunti ndogo ya Dagoreti ukimtafuta basi utakuwa unampata alafu tumekuwa na Doris Munga ambaye anatoka shirika la Fawe ambaye ni shirika pia ambalo linashughulikia masuala ya kusaidia kuja na sera na sera na mikakati za kusaidia kwa wanawafunzi wanarejea shuleni na tu ya radhi kidogo nimekula dakika kama nne hivi za mwenzangu Frida Okachi za taarifa za habari kwa hivyo tupate taarifa za habari majira ya saa tatu na rejea na mengi zaidi majira haya hii ni amka na mtaa 99.9 Taani Radio